добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Ладаной. У меня для вас шуба. Я ее анонсировала в предыдущих видео. И вот, ура, она готова! И сегодня вы увидите два варианта. Первый вариант сейчас в начале, и второй будет в конце. На одной основе, но с небольшими деталями будет второй вариант, который внесет в нее новое звучание, более молодежное в стиле мехового худи. А это классический вариант интересного кроя с оригинальным цветом пыльной розы, но мне этого недостаточно. Мне захотелось еще что-либо внести, поработать с ней, и вы увидите, что у меня получится. Ну и, конечно же, мне очень важно будет в комментариях услышать и прочитать ваше мнение, какой же вариант, какая шубка вам более симпатична. Этот первый вариант, вы видите, моя шуба, она вот с таким чудесным объемным капюшоном, с большим подбортом, который выкладывается чудесно на груди. Шубка у меня минимум швов, как я люблю. Вы видите, спинка переходит в рукава. Вот здесь у меня они вшиваются до верхней части и потом без швов. Нет шва по верху рукава. Рукав получается одношовный. Похож на реглан, но вот здесь у меня нет плечевого шва. То есть есть свои интересные нюансы. Вот такой капюшон, который заканчивается подрезом по переду кокеточкой. И далее перед без бокового шва соединен со спинкой. Ну и под борта, широкие большие под борта, которые также цельнокройные без швов. Вот вы видите капюшончик, под борт без швов мягко выкладывается. На капюшоне у меня два шва сзади. И цельнокройно переходит вверх капюшона в затылочную часть. Рукава у меня получились длинные. И рукава вы на схеме увидите на ширину всей ткани. Метр шестьдесят. Вот выложилась спинка с переходом в рукава. Шубка такая объемная, достаточно, можно сказать, мешковатая. Она в стиле сегодняшнего времени. Сейчас предлагается трендами одежда объемная, так, чтобы туда помещались свитерочки, худи объемные. Поэтому шубка в таком же ключе, очень удобная, свободная, как мне не хватает карманов, но карманы здесь могут быть различные, вот, к примеру, они могут быть и выше, и ниже, то есть это на ваши предпочтения. Я решила вам показать эту шубу на предварительном этапе, на котором, в котором уже Прочитывается и форма шубы, и в таком виде уже можно завершать. Здесь осталось сделать кнопки, сделать карманы, подшить низа, и шуба готова. Вы увидели этот вариант, такой более классический. А в последующем варианте появится манжет. Появится тесьма, которую я показывала в видео с худи. И эта тесьма в моем втором варианте как раз найдет себе место. Таким образом, моя шубка классическая превратится в меховое удлиненное худи. Поэтому все еще у нас впереди. 
А недавно пошили из натурального меха шубку в таком же цвете, кстати. И вы увидите фотографию. Ну, а конкретно искусственного меха, что хочется сказать, что в нем есть свои особенности, отличающие его от ткани и от натурального меха. И вот все эти тонкости, весь этап создания вы сейчас увидите на столе. Также я буду кроить, также я буду шить. Все это будет. Видео сегодня познавательное, продолжительное. Работа с мехом, все нюансы. Мы это с вами пройдем. Поэтому вперед, начинаем со схемы. Пожалуйста. Друзья, перед вами моя авторская схема выкройка шупы из искусственного меха. На схеме показан укороченный вариант 56 сантиметров по середине спинки до бедер полушубок. Но я буду делать шубу полноценную с добавлением к этой длине 45 сантиметров. На схеме я сразу показала размещение деталей кроя на мехе в один слой симметрично относительно середины ткани которая проходит по середине спинки шубы также вы видите направление долевой и направление ворса меха детали кроя изображены синим цветом а красным цветом показаны размеры деталей и их название вот вы видите в красном цвете размеры перед спинка также еще есть буквы как обычно в моих схемах которые обведены зеленым цветом это точки соединения деталей после раскроя между собой то есть по этим точкам вам просто будет разобраться с моей схемой и всю ее собрать. Размещение деталей начинается с капюшона, который цельнокройный, с подбортом, а также с затылочной частью капюшона и цельнокройный с кокеткой переда. Цельнокройный это значит без швов. Далее мы видим спинку, которая также цельнокройно переходит вперед и без швов Подборт. Два рукава симметрично расположенных. Они соединены цельно со спинкой. Вот на участке 11,5 см. Вот здесь. И они размещены по поперечной. Рукава начинаются от горловины спинки. От точки D. Это точка соединения с затылочной частью капюшона. Я показала построение рукава, показала его длины, ширину внизу, по переду, по спинке, ширину в верхней части, длину оката. То есть все это видно. Ширина меха искусственного метр шестьдесят мне позволила разместить рукава с полноценной их длиной. А также я добавила к ширине под борта по 7 сантиметров и у меня получился подборт 17 сантиметров вот я пишу плюс 7 сантиметров общая ширина 17 сантиметров также в верхней части вот под борт здесь тоже нужно добавить плюс 7 сантиметров вот я добавляю получается 17 сантиметров общая ширина под борта и здесь и соответственно оно она соединяется внизу по переду вот эта кокеточка моя соединяется с передом вот в этой части 17 сантиметров соответственно расход ткани увеличивается уже не метр двадцать в полушубке а метр двадцать семь Здесь указана схема для стандартной ткани шириной полтора метра. Но так как у меня ткань метр шестьдесят, поэтому начались небольшие 
улучшение и добавление. Сейчас искусственный мех изменился в ширине, поэтому вы это все можете учитывать для себя. Ну вот в данном случае возможность добавить под борт, возможность удлинить рукав, то есть у меня рукав полноценной длины получился, благодаря тому, что ширина метр шестьдесят. И соответственно для моей длинной шубки мне необходима длина 127 длина полушубка и плюс еще 45 сантиметров длины дополнительной до колена и получается общий расход ткани метр семьдесят два то есть для моей шубы необходимо метр семьдесят два соответственно вы можете взять метр восемьдесят чтобы вам ровно отрезали ее учитывая что мех на трикотажной основе поэтому могут быть погрешности в отрезании ткани но я хочу сказать что для нашей шубы с капюшоном с объемным под бортом с полноценной длиной с длинным рукавом расход максимально экономный метр семьдесят два обычно Нужно две длины шубы плюс длина капюшона. То есть не всегда помещается под борт. Но вот в моей схеме ее прелесть заключается в том, что у нас очень экономный расход ткани. Вот мне понадобилось на такое объемное изделие метр семьдесят два. Меньше чем два метра меха. И вот этот мой капюшон с под бортом плюс 7 сантиметров, вот шириной 17 сантиметров, он, конечно же, отразился на красоте капюшона. Капюшон смотрится по-богатому, как говорят мои клиенты. Он красиво лежит. То есть это как раз вот все не случайно. Эти плюс 7 сантиметров я рекомендую, чтобы у вас был шикарный подборт на капюшоне. Ну и на шубе он тоже не помешает. Так, по карманам. Я не намечала линию реза кармана, потому что это индивидуально. Но я предусмотрела, опять же, благодаря ширине, добавила кокетки переда и покроила цельнокройный клапан. Вы это увидите на моем раскрое более подробно. Но он оказался близко к боку и хотелось его немножко сместить к центру. Поэтому я его убрала, но в принципе, в принципе цельнокройный переход кокеточки в клапан возможен. И нахождение под клапаном карманчика это как вариант как идея для творчества дополнительно сейчас я укажу свой размер 54 и расход меха метр семьдесят два при ширине метр шестьдесят если у вас ширина будет уже метр пятьдесят то вам понадобится еще дополнительная ширина манжета, потому что иначе рукав у вас будет короткий. Поэтому ширину манжета вам нужно будет учесть к общему расходу ткани. Подкладка у меня двух видов. Для капюшона я приобрела трикотаж трехнитка для того, чтобы его разместить в районе капюшона, чтобы он не сползал с головы. А все остальное изделие у меня на обычной шелковой подкладке. Вот вы видите мой шикарный подборт и продемонстрирую комбинацию меха и двух видов подкладки, использованных в этом изделии. Вы видите подборт шириной 17 сантиметров и часть капюшона специально для того, чтобы он не слетал с головы. Вместо сочетания двух подкладок я закрепила по шву между собой. Вот это все у меня фиксирует и мой подборт 
держит форму, никуда не съезжает. Так как капюшон объемный, поэтому все это зафиксировано у меня по горловине и далее по пройме. Вот еще раз на схеме подкладка трехнитка у меня вот в этой зоне проходит. А далее это все на обычные подкладки. Здесь, конечно же, за вычетом нашего подборта, то есть когда мы от ширины 19 сантиметров убираем ширину нашего подборта 17, то наша подкладка вот здесь она занимает небольшой участочек. То есть вот такой полосочкой и задняя часть капюшона вот это все из трех нитки но этого достаточно для того чтобы капюшон хорошо сидел на голове вот вы это сейчас и увидели эта подкладочка у меня заканчивается на линии соединения кокетки с передом так ну конечно же будут Кнопки размещены. Это вы все в дальнейшем увидите. Также я хочу вам показать место стачивания задней части капюшона с передней. И вот здесь это все должно плавно сойти выточкой на нет. Вот тут вот не прерывается форма капюшона. Вот вы видите это место вот вот здесь на чертеже в принципе в принципе можно разрезать и сделать шов разделить эти две детали если у вас грубый мех но в моем случае мне позволило это все здесь сделать аккуратно выточку и сойти на нет вот вы видите какая получилась форма затылочной части капюшона вот таким плавным переходом поэтому вы уже смотрите индивидуально по своему меху чтобы не было торчка если мех грубый то лучше разрезать эти детали и соединить эти две детали общим швом также подобный момент вот и на спинке вот здесь мои рукавчики соединены со спинкой вот цельным участком и здесь места соединения шов заканчивается тоже аккуратно выточкой вы также можете линию реза продлить до горловины на выкройке это особо не отразится вы просто рукавчик ваш разрежете отодвинете и дадите припуск поэтому как с капюшоном вы, соответственно, можете разрезать и отодвинуть, и дать припуск 2 см, так и с рукавами. Здесь разрезать, чтобы у вас не было грубости вот в этих точках. Ну что, все нюансы я вам показала. Мы с вами разобрали выкройку, а сейчас более подробно вы увидите весь процесс кроя с момента размещения на ткани и все нюансы, связанные с кроем меха. Все это я вам решила подробно рассказать и показать. На столе разложила свою выкройку. Ну, естественно, разложила искусственный мех. Вы видите этот мой припыленный розовый кролик лицом к столу и на его изнанке разложила свою выкройку, нанесла специальной ампулой детали кроя, нашла среднюю линию сгиба, середину моего меха и к нему приложила центр сгиб моей выкройки у меня метр шестьдесят пять длина меха и ширина метр шестьдесят и вот мы будем помещаться шубкой до колена с объемным капюшоном с рукавами длинными все должно поместиться здесь все размеры показаны детали 
перед, спинка без бокового шва. Далее спинка цельнокройная с рукавчиком. Рукавчик соединен со спинкой. Вот здесь есть участок соединения. Ну и потом у меня идет мой капюшон. Вот этот участок я не стала разрезать для того, чтобы вам было понятно, чтобы выкройка не распалась. Здесь у меня построение моей горловины. И начинается вот капюшон точка D с точкой D. То есть этот участок выпадает. Потом идет задняя часть капюшона и она переходит в капюшон с подбортом и потом капюшон переходит вперед и я даю еще и такой цельнокройный клапан здесь подрез который соединяется по буквам а б вот с этими моими точками а б вот перед и под борт моя выкройка здесь изображена до бедер это курточка полушубок но э, я буду делать шубку и добавлять вот к этой выкройке 45 сантиметров в длину вот я наметила уже э, готовый вид моих деталей первоначально думала размещать немножко выше к линии реза но потом я решила дать дополнительно еще 7 сантиметров потому что мне позволяет это сделать ширина моей ткани вот здесь до кромки еще 7 сантиметров и поэтому я их решила оставить до первой примерки ну и соответственно поэтому мне всю выкройку пришлось передвинуть на 7 сантиметров от края у меня под борт увеличился первоначально у меня детали кроя были обведены серым цветом а теперь все взвесил я изменила и нанесла золотой ампулой детали кроя и буду соответственно кроить уже по новым размеченным линиям все разрисовала и на второй половине показала вам раскладку основных деталей моей выкройки вы видите что нет выточек минимум швов упрощенный крой шубы приступим припуски у меня сантиметровые необходимо аккуратно ножницами прорезать скользить вот именно по верхнему слою ткани так чтобы минимально подрезать мех это я сейчас вот разрезала постаралась не нарушить структуру меха вот буквально за самый верх вот этого трикотажного основания сейчас я вырезаю пройму спинки и она у меня вот здесь переходит в рукавчик тут выточкой сойду на нет поэтому вот сейчас я уже буду вырезать рукавчик аккуратно стараюсь максимально не повреждать мех собирать изделие я планирую на прямо строчной машине мы вырезали половинку спинки и переда теперь рукавчик все это вырезается в один слой. Вы видите на выкройке размеры построения моего оката рукава. Так, вот здесь я вырезаю эта деталь. Мне необходимо было для того, чтобы не распадалась выкройка и видно было, как это все нужно строить. Вот моя горловина, размеры. Так, подрезаю. Оп. И вот эту выкройку, часть я ее просто подворачиваю. Так. 
это главная вот здесь точка D и середина спинки, которая потом у нас соединяется с нашим капюшоном. Вот, вы видите, точка D, точка D и точка D. Все это четко по точкам потом будет осуществляться сборка. Тут необходимо будет сделать вот такую выточку. Плавно, плавно сойти и обработать этот уголок в капюшоне. Следующий выпад. Вот вы увидели это капюшон наш с под бортом и переходит в перед. Так как у меня в данной части выпад образовался, я решила здесь использовать по полной и предусмотреть клапан. Я пока не знаю, буду ли я его здесь оставлять, но на всякий случай решила вырезать. Мой рукав здесь полноценная длина рукава для меня на мою руку, на мою длину руки. Но я хочу еще окончательно посмотреть на это изделие на первой примерке и тогда уже буду понимать, чем у меня будет обрабатываться низ рукава. То ли это будет пришивной манжет, то ли я еще как в процессе определения окончательного по фасону. Так, я раскроила половину изделия. Докраиваю капюшончик свой. И перехожу на вторую половину. Рукава наша, спинка. Здесь у меня все намечена желтой ампулой. Первоначально я намечала немножко выше, но решила, опять же, из-за дополнительной ширины ткани увеличить подборт и, соответственно, увеличить подборт на капюшоне. Посмотрим, опять же, все это на первой примерке. Обрезать никогда не поздно. Также необходимо срезать кромку, потому что она отличается по цвету 2 см. Раскрой подобных больших изделий у меня осуществляется вот на таком раскроечном столе. Это переоборудованный стол для настольного тенниса. Вот он достаточно широкий и можно здесь себе позволить кроить шубы, верхнюю одежду, юбки полусолнца, то есть такое удачное переоборудование теннисного стола. Сейчас вы увидели процесс кроя, увидели детали основные, выкройку, размеры. Я докраиваю и все собираю на первую примерку. Раскрой я произвела. Сейчас Подрежу с этой стороны кромочку аккуратненько. Что сейчас я буду делать? Вы увидите процесс сборки. Мои рукавчики. Вот. Теперь вот подборт и подборт. Лапан. Наш капюшон соединяется вот такая симпатичная получается шубка. Шубка уже приняла свои очертания. Все планирую 
в течение дня ее пошить, может быть даже получится и быстрее. Так как все просто, все постижимо. Думаю, трикотаж использовать на подкладке капюшона, сделать трикотажные манжеты. Может быть появится манжет по низу. Ну, посмотрим из листочки, из трикотажа. Все это еще я в процессе творчества. Сейчас я все соберу и можно будет смотреть. Ну, я думаю, что эти карманчики очень даже неплохо здесь будут смотреться. А на примерке окончательно приму решение, как я здесь и что буду делать. И разберусь дальше со своим фасоном, со своей шубкой. Ну, вот так она у меня придумалась, получилась. Поэтому думаю, что будет очень даже неплохо. Сейчас у меня процесс сборки шубы на машинке. Но предварительно обязательно нужно наметать каждый будущий шов, потому что этот мех очень скользкий. И слой скользит один относительно другого. Попыталась сколоть булавочками, но все равно происходит смещение. Поэтому обязательно по линиям, по которым должна проходить машинка, нужно проложить сметку. Сострачиваем детали. У меня есть линия ампула, по которой мне нужно давать строчку. Ну и еще дополнительно сметка. Вот мы потихоньку продвигаемся, собираем наше изделие. Мех я предварительно почистила. Вот Мех, конечно же, резанный край сыпется. Нужно или же пылесосом это все прочистить после раскроя. Ну и, конечно же, наверное, масочку одевать не только на улице, но и дома, работая вот с подобным мехом. Это всегда категория сложности, но все постижимо. Вот мы аккуратненько все это сшиваем. В общем-то, мех мягкий, трикотажная основа. Вот все уплощается и хорошо проходит под машинкой, как пальтовая ткань. Единственный минус – это вот этот вот пух, но хочется шубку, поэтому с этим можно совладать, аккуратненько все это убирать. Все сметано, поэтому достаточно хорошо машинка все это сострачивает и легко. Швов мало, шубка сшивается быстро, с нетерпением хочется ее померить. С этим мехом, который вот он осыпается периодически, можно бороться, можно жить, все это Потом можно прочистить хорошо пылесосом, выбить на улице подальше от людей. Но все это постижимо. Главное – результат. Швы прострочены. Шубку я собрала, вот вы видите. И смотрим наше лицо. Швов практически не видно. То есть они сливаются в этом чудесном мехе. Нужно прочесать еще шовчики специальной щеточкой или обычной расчесочкой. И швы вообще потерялись. Они очень аккуратные, мягкие. И красиво смотрятся. Вот сантиметровым швом я сшивала. Направление меха. Вот оно так хорошо, гармонично переходит. С капюшона на спинку. Потом вот наш рукавчик. Вы видите, какой он аккуратный и красивый шовчик. По спинке проходит. Ну и вот такой же шовчик. Вот вы видите по переду. Его вообще практически не видно. Это меня очень порадовало. Сейчас я нашиваю тесьму на манжеты. Манжеты и пояс пришивной по низу. Тесьма приметывалась предварительно и с двух сторон. И вот таким образом нашивается на верхний слой. Не на два слоя, а на верхний слой. И потом 
обрабатываются уголочки. То есть все. Вот я на нижний пояс пришила, а теперь вырабатываю, пришиваю к манжетам. Учитывая, что проходят вот по центру хромированные пирамидки, поэтому сместила иголку максимально влево и настрачиваю. Вот мне нужно все это постепенно контролировать, чтобы иголка захватила край тесьмы. Медленно, но уверенно продвигаемся. Перед тем, как приметывать тесьму, я наметила линию мылом, которой прикладывалась эта тесьма, чтобы она располагалась ровно относительно низа. Уже были первые морозы, зиме можно начинаться, потому что шубка готова. Вот такой окончательный вариант у меня получился. На классике появились манжеты, детали. Появился манжет по низу, который начинается от подборта, вы видите, и по этой линии вписываются карманы. Все завязалось, все получилось, я довольна. Порадовала себя вот такой новой шубкой. Три кнопочки по переду, капюшон, большой подбор. Просто расстегиваются, также просто застегиваются. Можно, правда, и еще одну кнопочку повыше. Но я люблю здесь шарфики, свитера, что-то такое, чтобы не закрываться. Все завязалось, вписалось. Капюшон прекрасно лежит на голове, не спадает. Вы видите вид спереди, вид сзади. Шьем, девочки, шубки. Радуем себя, кладем их под елочку. И все у нас будет замечательно. Напоминаю, расход ткани у меня был 1,72 м на мое изделие. Шубка стильная, оригинальная, замечательная у меня получилась. Пишите об этом в комментариях, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго! Встречаем зиму в новых шубках! Пока-пока!